ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் குழந்தைக்கு கேப்பை கூழ் எப்படி பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கேப்பை வந்து இப்போ ஒரு ஒரு குழந்தை கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை கிளாஸ் எடுத்தால் கூட போதும் இப்போ நான் ரெண்டு குழந்தை கொடுக்க போகிறேன் ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக இப்போ நைட்டே நினைய வச்சாச்சு இப்போ ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு லெவன் ஓ கிளாக் இந்த குழந்தை கொடுக்குற டைம் டெய்லி இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சா அதில் வந்து தேங்காய் பால் வரும் தெரியுமா அது மாதிரி தேங்காய் பால் எப்படி எடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி பால் வரும் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா தண்ணியாகவே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது சீக்கிரம் இது கெட்டி ஆயிரும் அதனால் நல்லா தண்ணியாகவே ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் அதில் இருந்து எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ள ச இது சக்கையை ஃபுல்லாக எடுத்து தூர போட்டுருங்க பால் ஃபுல்லாக நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ பால் எடுத்தாச்சு திருப்பி நம்ம இப்போ அது எப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் த்ரீ டைம்ஸ் இல்லை ஃபோர் டைம்ஸ் கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நல்லா கட்டி ஆயிரும் இப்போ இதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னா நம்ம எடுத்துருக்கிற பால் நாட்டு சக்கரை ஒரு ஒரு பசும்பால் குழந்தை கொடுக்குறதுனால ஒரு கிளாஸ் பசும்பால் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது நல்லா சூடான உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த கேப்ப பால் எடுத்து அதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு சீனிக்கு இனிப்புக்கு பதில் சீனி கண்டிப்பாக போடவே செய்யாதீங்க இனிப்புக்கு பதில் நாட்டு சக்கரை இல்லைனா கருப்பட்டி ரொம்பவே நல்லது கருப்பட்டி போடுங்க இப்போ கருப்பட்டி இல்லை காலியாயிடுச்சு அதனால் நான் இன்றைக்கி நாட்டு சக்கரை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து கருப்பட்டி போடுறது ரொம்பவே நல்லது கருப்பட்டி போடுறதா இருந்தால் அதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் கருப்பட்டி காய்ச்சி அப்புறம் அதில் இருந்து நம்ம அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி இதில் ஊற்றிக்கோங்க கருப்பட்டி டைரெக்டாக அப்படியே இதில் போடாதீங்க அதை தனியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நாட்டு சக்கரை நான் இப்போ அதிலே போட்டுவிட்டேன் போட்டு நல்லா அதை கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இந்த கேப்பை கூழ் நம்ம பால் எடுத்து பண்ணுறதுனால இது வந்து சீக்கிரமாக கெட்டி ஆயிரும் நீ கிளறாமல் விட்டுட்டோம்னா அது வந்து ஜெல்லி மாதிரி ஆயிரும் அதனால் இந்த பாப்பையை கூட இந்த பிடிச்சிருக்க மாதிரி இப்படி புரட்டி வச்சு இப்படி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்படின்னா தான் அது கட்டி ஆகாது குழந்தை கொடுக்குறது கட்டி கட்டியாக இருந்தால் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதை மட்டும் போட்டு கட்டி ஆன உடனே நம்ம வச்சுருக்கிற பாலை ஊற்றி கிண்டிகிட்டே இருங்க அது கட்டி ஆயிரும் நமக்கு வந்து அதோட பதம் எந்த அளவுக்கு போதுமோ அந்த அளவு நம்ம தரலாம் நம்ம ஏன் கேப்ப மாவு டைரெக்டாக நம்ம கடையில் கிடைக்கும் அந்த மாவு வாங்கி நாங்கள் கிண்டி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை தான் இதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம சோம்பேறி பட்டுட்டு கடையில் வாங்கி அந்த மாவை கொடுத்தோன்னா அது வந்து சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் அதெல்லாம் பேபிக்கு மோஷன் ப்ராப்ளம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாவு வந்து அதை விட நம்ம இப்படி பண்ணுறது எடுத்து பால் எடுத்து கொடுக்குறது ரொம்பவே நல்லது டெய்லி கூட நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம இது மாதிரி கொடுக்கலாம் நான் இப்போ இன்றைக்கு கூட இது வந்து நான் ரெண்டு குழந்தைக்கு என்னோடய ஒரு மூணு வயசு குழந்தைக்கும் ஒரு வயசு குழந்தைக்கும் நான் கொடுக்க போகிறேன் அதனால் நான் ஒரு கிளாஸ் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் இது இவ்வளோ வரும் எந்த குழந்தையும் சாப்பிடாத அத்தனை குழந்தையுமே இதை சாப்பிடும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து கேப்ப மாவை விட கடையில் வாங்கி ஈஸி வேலை அப்படின்ட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுறத விட நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது கருப்பட்டி போட்டு பண்ணுங்க கருப்பட்டி நான் சொன்ன மாதிரி தனியாக பால் பால் காய்ச்சி எடுத்து பாகு காய்ச்சி பாகு இல்லை அதை கரைய ஒரு சட்டியில் தண்ணி ஊற்றி அதை கரைய வச்சு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணால் அதில் அடியில் உள்ள மண் கல் எது இருந்தாலும் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதோட ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் டேஸ்ட் இனிப்பு போதுமான்னு பார்த்துட்டு நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம வந்து குழந்தையோட எந்த குழந்தை எந்த அளவுக்கு குடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு பதம் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க சின்ன குழந்தனா கொஞ்சம் லிக்விடாக கொடுங்க பெரிய குழந்தனா கொஞ்சம் கெட்டியாக கொடுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து நான் ரெடி பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் திக்னஸ்ஸாக